gente, estamos estreando o nosso novo quadro aqui no Vipoc daqui que marca Ei. também o retorno uh. do nosso podcast! Retorno <risos> Vigo, estamos, estamos de volta, esse aqui vai ser o seu jornal do mundo nerd, no qual nós vamos não dar as notícias, mas sim comentá-las. E geralmente, quando a gente vier comentá-las, essas notícias serão velhas. <risos> então, <risos> então, não tem por que realmente falar que nós vamos dar a notícia. Mas nós vamos comentar muita é notícia assim, boa. No, no máximo 15 dias. No máximo, Isso. se a gente respeitar a, a, o nome do quadro, Isso. vai ser no máximo 15 dias. É, esse jornal, então, galera, ele, ele é um jornal nerd. O nome dele não é Clarim Diário, muito menos Planeta Diário. E também não é Planeta Quinzenal. O nome dele é Clarim Quinzenal. <risos> Bom, entre Planeta e Clarim, Clarim, acho que ficava mais claro a intenção do Pô, nome do quadro. Do nome do quadro, né? E olha só que bacana, pessoal. Vocês podem ver no YouTube, normal, como vocês já nos assistem. Mas também agora no, em, em diversos apps né, de podcast. Desde o Spotify até o Deezer, passando pelo Amazon Music e também pelo YouTube Music. Fique bem claro que você que, que acompanha a gente pelo YouTube, só de você instalar no seu celular o app YouTube Music e usar a mesma conta, você consegue ouvir todo esse nosso bate-papo aqui, até mesmo em segundo plano no seu celular. Então vai estar tá também disponível no YouTube Music. Na descrição, aqui no YouTube, na descrição tem os links que levam vocês para todas as plataformas de podcast. Você escolhe a sua preferida, que você paga aí, ou que você tem no seu celular instalado. Exatamente. Esse programa é então vamos testar muita coisa aqui, então estamos abertos a sugestões também, tá? Bom, neste nosso piloto do Clarim Quinzenal, nós vamos dividir o quadro, o programa, né? em cinco blocos. O primeiro bloco nós vamos comentar os trailers mais recentes, tá? Então nós teremos aqui comentários de Batman Cruzado Encapuzado, Alien Romulus, Uzumaki, Anéis de Poder, Hellboy e o Homem Torto, e depois nós vamos comentar as seguintes notícias. Tudo sobre o que rolou no painel da Marvel na San Diego Comic Con, incluindo a volta de Robert Downey Jr. e os Irmãos Russos. O que será que nós achamos disso? Fiquem aqui que vocês vão saber. Depois nós vamos comentar também novidades sobre o novo livro da Kensuke Gendry Kim, que vem ao Brasil para participar da CCXP e deu uma entrevista recente lá na Coreia do Sul falando bastante do livro. Em seguida nós vamos falar do badalado crossover de Naruto com o Tartaruga Ninja. Mano, isso é inusitado. E nós vamos no nosso último bloco falar das filmagens do Superman do James Gunn que foram encerradas, e também do anúncio do novo logo do DC Studios. Então tá realmente um programa recheado, um podcast recheado. Vamos nessa, vamos começar então, galera? Vamos Bora. nessa, quanto tema gostoso, quanto tema delícia, vai ser muito legal e a gente conta com a é. participação de todos vocês. Bora! É, é. é o Ó. sonho de todo fã do Pipoca, né? Curtir as nossas vozes belas e aveludadas sem ver nossas caras feias. Esse programa é para você que estava cansado, que só deixava a televisão no áudio e apagava a tela. Esse programa é seu. Ou para você que ficava lavando louça e ouvindo Bipoque Nankin, sem olhar necessariamente para a tela. Vai estar tá a Jéssica e o Ricardo fazendo uma edição soberba e a galera lavando louça. Comenta se é o teu caso. Ou mesmo trabalhando, eu sei que tem desenhista que desenha enquanto nos ouve. E, mas esse também é um pedido muito, é, muito antigo dos fãs, né? Não só do retorno do podcast, mas da gente comentar as novidades, né? Porque acontece aí o retorno do Robert Downey Jr. A internet inteira comenta e o Vipoca não fala nada. A gente sempre foi muito ruim de time e de hype. Muito, Péssimo, muito. Você, cara. Então, nesse caso, com o Clarim Quinzenal, a gente vai comentar o hype de todos os últimos 15 dias sempre. E aí a periodicidade é quinzenal e já tem uma data marcada para você. Virou o mês, sempre que virou o mês, já... o primeiro vídeo vai ser Clarim Quinzenal. Então pode ver, este é o nosso primeiro vídeo de agosto. Então aqui tem conteúdo toda quarta, sexta e domingo. Virou o mês, o próximo é Clarim Quinzenal. E depois de 15 dias, no meio do mês, a gente retorna. Tá bom, galera? Então, este aqui, no caso, saiu numa sexta-feira, dia 2 de agosto. Que acabou sendo o primeiro dia de agosto com o um vídeo do Pipoca e Nankin. Daqui 15 tá, dias, lá no meio do mês, no dia 16, é, quando que é? Dia 14 ou 16 de agosto, a gente volta pro primeiro episódio, né? Não vai ser mais o piloto. 
estamos aceitando sugestões. Bom, indo para o nosso primeiro bloco, bloco de comentar trailers. Vamos na ordem que eu coloquei aqui na pauta, caras. É, queria comentar um trailer de uma estreia inusitada, que é o Batman Cruzado Encapuzado, que é um, um produto do Batman que está saindo no Prime Videos e não na, 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 na Max, da, da antiga HBO Max. Estranhei muito isso, mas nós temos gigantes envolvidos nesse, nesse seriado animado. É o retorno do Bruce Timm para as animações do Batman, fazendo no mesmo estilão que ele fazia da série animada da, da minha infância, a infância do Daniel, com produção do Matt Reeves, diretor do último filme do Batman e do próximo, e do J.J. Abrams, velho. Absurdo, mano! É impressionante. E tem envolvimento do Bruce Baker também, viu, Drago? Puta, o que tem tudo a ver. Produtor o que tem executivo. tudo a ver por, por causa da, 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 de todo o esquema no ar da série, criminal. Tem tudo a ver com o Bruce Baker, né, cara? Então é uma galera muito danada, assim. Eu tô encantado com esse primeiro trailer, Bruno. Eu achei bonito pra caramba, uma das coisas do Batman que assim mais me deixou animado nos últimos tempos, porque eu achei absolutamente espetacular tudo que eu vi ali. Eu, eu achei também. Eu, eu, eu mandei pra vocês dois, dois vídeos, né? O mais antigo é o trailer que saiu, né? Que tem várias cenas animadas e tal. E o mais recente foi a abertura da série que eles liberaram na San Diego Comic Con, que é toda em estilo retrô, preto e branco. Vocês chegaram a ver também? Coisa linda, cara. Sim, espetacular. Nossa, coisa linda demais. Alexandre, você que, como posso definir, que não é lá um grande apreciador de animações. <risos> <risos> para, 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 para falar, para falar o eufemismo. <risos> O que? Você tá empolgado por essa série? Você já, você já pode falar a verdade. Ah, gostei. <risos> Filha da puta! <risos> Mano, esse Bruce T, J.J. Evers, Matt Reeves e Bruce Baker juntos não te interessaram, velho. Você não tem salvação, irmão. <risos> Olha, mas Alexandre... A animação não é pra você mesmo, velho. Não é possível o um negócio desse, cara. Não, não, não é possível. E você tá, tá sendo bobo, Ale, porque você tá perdendo coisas maravilhosas. O, a, a própria série Batman Animada, que o Bruno comentou dos anos 90, é primorosa. É é primorosa, Morosa, uma das coisas cara. mais legais já feitas com personagens de todos os tempos, assim. Sem Essa brincadeira. Eu vi. Ah, você Essa viu? Eu vi, mas eu não gostava. Era anos 90. Eu gostei. É, o, Começou o Alenis... lá em 94, se eu não me engano, né? Você fez um vídeo de Invencível comigo e você tava gostando. Então você tem tudo pra gostar desse Batman cruzado e encapuzado, cara. Tem. tem. Assiste, mas, assim, assiste falando, Agora a animação tá realmente muito bonita, cara. Agora, o envolvimento do Matt Reeves faz pensar... Será que tem algum tipo de relação dentro do universo que ele está criando? O clima no ar também? Me parece que não, né? Mas não, eu acho é, que não também. É curioso o envolvimento dele na, na série. Isso que me deu um, um negócio assim, saca? Mas é, porra, puta animação bonita, cara, de bom gosto. É, bonita, com tema adulto, ao mesmo tempo que adulto também nostálgico, né? Por conta das, da, de ser bem parecido com essa série animada do passado. A imagem do, 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 a imagem do Batman nos quadrinhos lembra um pouco aquele Batman que enfrentava o Doutor Strange lá atrás. Uh -huh. tem, tem uma pegada em termos de traço, me lembrou um pouquinho o Batman do Matt Wagner. A única referência, eu não achei que foi só a série animada. O Batman do Matt Wagner me, me deu alguns, alguns cliques assim também. Bonito. É, pode crer. Mesmo o traje, parece o traje muito o traje original de 39 também, né? Exatamente. Sim. Me parece é, uma também. coisa muito, uma visão muito moderna do Batman original ali, do final dos anos 30 e começo dos anos 40, sabe? É. Tematicamente Correto. e tal. É muito interessante, muito instigante. Eu adorei e vou assistir com certeza. E já estreia daqui a pouco, né, Drago? É, no caso, na estreia desse nosso programa. Já, vai já tá foi, rolando. foi ontem. É, quem nosso vídeo tá saindo, nosso vídeo barra podcast está sendo dia 2, a estreia foi dia 1 de agosto. Para nós aqui que estamos gravando hoje, a estreia é amanhã, Danielzinho. Então a gente tem que Opa, assistir, cara. Você tem que assistir com certeza vídeos. Bom, se, é, não estava na nossa programação, no nosso cronograma de vídeos, falar da estreia desse, dessa animação. Mas, se a galera der muito joinha pra gente aqui e pedir nos comentários, a gente faz um vídeo, então, qualquer coisa, eu e o Daniel. <risos> tá bom? <risos> É, é só, lembrando, só lembrando uma coisinha, enquanto a gente ainda está na, na primeira notícia, né? Essa curadoria de notícias que o Bruno faz é com base nos principais portais que já estão por aí, né? Que noticiam Isso. em primeira mão com uma velocidade que o Pipoca não consegue. Desde os portais especializados em quadrinhos, como o Jovem Nerd, o Omelete, Fora do Plástico e diversos outros, até como os grandes portais, como o Terra, por exemplo, né? 
então é. o vício, então vai sempre ser um apanhado e tal, é, e, e na medida possível, ou da, da gente ler trechos de coisas que eles publicam, né, a gente cita as fontes aqui também, né, Bruninho? É, quando chegar na parte das notícias, eu vou dar a fonte de cada, de cada uma, né? Na parte de trailers aqui, a maioria eu peguei no YouTube mesmo, então a gente assiste o trailer e, e comenta, né? Mas na de notícia, com certeza. É, cabe mencionar que muitas das informações sobre o Batman Cruzado e Capuzado eu tirei desses portais, o Melete, o Avenerd, uhum. o Terra, talvez os portais tradicionais, né? Mas belo disclaimer, Alexandre. Vamos pro nosso próximo trailer? Que, puta, cara, é um filme que eu não esperava nada e me entregou tudo que eu queria ver, que é o Alien Romulus. É, eu não, não esperava nada, porque a franquia Alien tem me desapontado e me desinteressado há muito tempo já. Desde o quarto Alien, que eu não tenho interesse no Alien. Eu gosto dos três primeiros, o quarto eu gosto também. Mas depois nunca mais me interessou. Agora, Alien Romulus, velho. Eu achei absurdo o trailer. O trailer me vendeu, cara. Não sei vocês. Danielzinho, o que, que você achou? Pô, eu gostei muito. Eu tô exatamente em sintonia com você, Drago. Eu não me interesso tanto pela franquia assim. Esses últimos filmes, assim, puta, isso, não, não dá nem pra falar que eu vi. Provavelmente eu dormi neles e, assim, não prestei atenção, não fixo nada na minha cabeça, é, mesmo é. assim. Mas é uma franquia que a Marília, minha esposa, curte bastante, desde lá da, da, do, do, do primeiro filme. Então, vira e mexe, eu assisto, assim, fico de olho. Mas esse, esse, esse trailer, se você não fosse pra gravar o Clarim, o, o Clarim Quinzenal, no caso, eu nem assistiria, pra falar a verdade pra você, de tão pouco empolgado que eu sou com, com a franquia. É. Mas eu assisti e gostei pra caramba. Me parece algo, assim, bem terror. Me parece retomar ali o, o tom do primeiro Alien, sabe? Isso, é. do, do, o primeiro do Ridley Scott. Então eu achei bem legal, assim, gostei pra caramba. E vou assistir esse filme no cinema, viu, cara? Gostei bastante. A, a Má, que é fã do, 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 da franquia, fã do, de terror como, como um todo, me falou que o diretor também é legal, é um cara bom. E eu também nem tchum, porque eu não é assisti o os dois Alvarez. filmes. É, eu, nem assisti, eu não assisti os filmes citados por ele, por, ali no trailer, fala, né, os filmes que ele dirigiu, eu não vi a morte, acho não, que a morte do você, demônio. O, o Homem nas Trevas você viu, não viu, Danielzinho? O Homem nas do Trevas, grupo, eu vi? Do, 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 ele, um fez, de... ele fez a morte do demônio, a refilmagem, mais recente. A, a, o... não, não, mais recente não, né, o anterior é esse. Ah, o mais tem recente... uma... Nossa. Nem tava ligado é, teve que um mais outro... recente que é bem fraquinho. O anterior uhum. é esse, que é muito bom, com produção do Sam Raimi, ele fez, fez O Homem nas Trevas 1 e 2. Ele é muito bom diretor. Então, o Homem nas Trevas, Daniel, é aquele filme que um grupo de bandido entra numa casa pra roubar um senhor cego, achando que é um senhor cego fragilzinho, e eles acabam ficando... E aí o senhor cego, na verdade, é um militar fudido que tá lá, e aí vira um filme de terror com os bandidos presos na casa do cara. O é um cara militar prende... fudido, psicopata. Psicopata é um total. maluco. Aí os caras entram pra roubar esse cara e no fim das contas descobre um cara loucaço, assim, Danielzinho, psicopata mesmo. Ele prende os bandidos lá e começa a matar um por um, caçar um por um. E a história tem umas putas reviravolta, cara. É, é, a, tem, tem mais gente presa na casa, é muito louco. Você nunca viu esse filme, Daniel? Nunca vi, Draguinho, nunca Caralho. vi, mas... Uma mas é isso, eu tô, eu tô ligado que é legal, eu vou, eu vou assistir, me preparar pro, pro Alien novo aí. E o, Morte do é Demônio, e o Morte do Demônio dele também é muito bom, eu já vi umas três vezes. Eu não vi, o Morte do Demônio dele eu não vi não. Mas é, é... Eu, eu, eu senti, só pra terminar o fala do, do Daniel Ale, que o, o, o filme realmente ele tá menos interessado em expandir a mitologia do Alien e mais interessado em criar um terror confinado numa nave tal qual foi o primeiro. E isso foi o que, porra, adorei. Acho Concordo. que você ia falar semelhante, é, né, Ale? Os dois primeiros filmes, eles são tão bons, tão bons, que eles sustentaram o nosso interesse de Alien, no Alien nos últimos 30 anos. A <risos> real é essa. Né? Na real é essa o, primeiro, mesmo, cara. o primeiro Ridley Scott é uma obra suprema de terror e ficção científica, o segundo filme do James Cameron é uma obra suprema de ficção científica e ação. O filme do David Fincher, ok, é um bom filme, não vou dizer que seja um filme ruim. É um bom filme, é aquém dos outros, mas é um bom filme. Não é legal, O quarto pô. filme já dá uma desandadinha. O quarto filme mas tem passa, o Ron Perlman, não é? é? Tem o Ron Perlman, tem, o, tem o, roteiro o... Do, do Joss Whedon, é a direção do Joss Whedon. O quarto filme é aquele que ela já é, já é clonada, ela Nada. já tem, uma, tem um super Eu adoro, poder, eu gosto desse lá. filme, tem um trabalho de equipe muito maneiro nesse filme, eu gosto pra caramba dele. Ah, é, 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 tá bom, mas fica bem aquém dos outros. Depois Sem disso, a gente, a gente teve dois desastres, que foi Aliens vs Predador, aí a gente teve a, o que dera pra ser o grande momento da série, a recriação, a, o retorno do Ridley Scott com Prometheus. Ele fez uma obra de ficção científica que é ok, mas, honestamente, não contribui em nada pro universo do Alien e meio que me tirou um pouco do jogo. É, pra você Porque... ver o caso, o Prometheus eu assisti e não lembro necas do filme. Ele me impactou zero, assim. Eu assisti o filme Depois todo, teve e... outro ainda, né? Na mesma linha e do Prometheus. 
É, ele trouxe outro. no Prometheus a origem daquele alienígena gigantão que está na nave do Alien, que na verdade é, traz a origem de todos os aliens e tudo. É, é um filme até que legal. Eu gosto da, da atriz, gosto da, da nome rapaz que estreia, eu gosto muito dela. Ridley Scott, ele é sempre acima da média, mas ele não entregou o que todo mundo queria, que era o grande retorno da franquia. E no filme seguinte, então, desandou. Aí o que, que vem o, o Fred Alvarez e fala assim, não, esquece isso tudo, vamos retornar para o básico. E esse trailer, cara, porra, é aterrorizante. Eu fiquei é muito maluco bom, né? desse filme. Também, cara. Tô empolgado pra, pra Alien de novo. Até pra ler quadrinho do Alien de novo, que eu tenho uns par aqui em casa muito bons também, que eu não leio faz tempo. O próximo trailer é também... Nossa, também é muito bom, velho. E muito nos interessa, que é o... Enfim, chegando o Zumak, cara. Do Junji Ito, velho. Nossa, mano! O Zubaki foi anunciado lá atrás, muito tempo atrás, como um anime diferenciado do Junjito, que ia ser é, mais fiel ao mangá, até mesmo em termos de adaptação, pois ele seria preto e branco. Então não ia ser na linha daquela Junjito Collection, que a gente viu na Crunchyroll e depois viu na Netflix, que adapta os contos, mas são muito fraquinhos, né? Não chegam a arranhar o dedinho do pé dos contos originais que a gente publica aqui na editora Foque Nanquem. É, eu apontei pra cá porque minha coleção de Jiu-Jitsu tá ali. <risos> então, agora vem o Zumak, cara. E, gente, vocês viram esse trailer? Eu porque adorei é lindo, o trailer mano. também. Parece, parece o traço do, ju, do jiu-jitsu ganhando vida mesmo, assim, sim, em movimento, né? Perfeito, Eles foram super cara. respeitosos com tudo, assim, com a, com a linha dele, com a arte final dele. As é rachuras, tudo as que achuras, ele coloca. O, o cuidado que eles fizeram. Transformaram em, em movimentos a, a página do Ito. Eu achei impressionante isso. E me parece seguir a risca mesmo o, o, o livro, né? Em termos de história, tudo, conteúdo. É bem legal, viu, cara? Eu tô animadíssimo pra, pra essa adaptação. Concordo com você, eu acho... É, a gente até fez vídeo aqui no canal, né, comentando a adaptação é, come... que teve pela Netflix e isso. tal, que isso fica aquém porque perde um pouco da potência do, do traço do Jujito e tal, da virada de página dele, da narrativa dele, que ele é um mestre Uma mesmo animação terror. de baixo orçamento, nem parece, né, muito fraquinha, isso. uns 3D vezes... mesclado com 2D horrorosos, né. Isso, por vezes meio genérica e tal. Mas é. legal, assim, porque as histórias são boas no final das contas. Mas o Zumaki me parece tá, assim, estar tudo no lugar certo e ter tudo para ser fantástica, cara. Eu achei espetacular esse, esse primeiro teaser aí. Alexandre, e você no caso da animação? O Jiu-Jitsu te pega, pelo menos ele. <risos> ah, gostei. <risos> Não, você tem que manter a sua fama de mal, né, cara? Tem que manter o personagem, é possível. É, fala assim, caguei. <risos> e, galera, o Zumak estreia dia 28 de setembro no Adult Swim e já no dia 29 de setembro estreia no, no streaming na Max. Então, quem é assinante da Max aí por causa de House of the Dragon, geralmente tem gente que cancela a Max depois que acaba House of the Dragon. Não cancele! Mantenha a tua Max, porque vai estrear e serão quatro episódios adaptando o Zumak por completo. E o Zumak tá entre as principais obras de, de Junji Ito, ao lado Pô, de Tomie, por exemplo, e Mortos de Amor, né? Esse eu vou assistir, me comprometo a assistir e gravar com vocês. Aí sim, hein? Gostei eu de gostei. ver. Alexandre, você já leu o Zumak? Nunca li, cara. Cara, então você vai curtir, cara. Nem lê, vai direto para a animação para você ter a experiência diferente da minha e do Daniel. Que eu e o Daniel tá. a gente já leu o Zumak e gravou vídeo no canal sobre o Zumak. Tem vídeo aqui. Então aí você vai ser um ponto de vista diferente de alguém que não leu o mangá e que viu a animação sem ter lido. Aí a gente grava essa... Vai ser legal ter duas dinâmicas no vídeo. Combinado. Show de bola. O próximo trailer... Esse aqui nós estamos empolgados, mas empolgado mesmo. Anéis de Poder, segunda temporada! Ih! Ô, Saiu o um trailer da San Diego Comic Con, que tem mais de 3 minutos. Eu quase não cheguei no fim do trailer! Eu literalmente não cheguei no fim do trailer. Assim como eu não consegui chegar no final da temporada. É, foi a primeira Terminou. vez na minha vida que eu assisti a temporada inteira arrastando quando chegou no último episódio eu falei, Trocou. Ah, essa, né? vai tomar no cu <risos> eu, eu, eu não fui até o último eu, eu parei lá no quinto quando a gente fez vídeo e falou que ia dropar e eu não vi mais e eu, eu comecei a ver o trailer, cara e continua, na minha concepção continua tudo errado, cara um visual cafona pra deter o bicho. Ah, o visual até que eu curti, eu achei que teve uma melhoria ah, lá. Não, um, teve um melhoramento. A ameaça de Sauron. 
Aí os ah, elfos é. com os topetão, assim, os topete com... Parece que tá passando brilhantina no cabelo. Meu Deus do céu. <risos> Tô foda. Cara, Tô foda, é foda, velho. É foda. Mas assim, é... a primeira temporada decepcionou tanto. E eles levaram tanta paulada da internet como um todo, assim, que a, a imensa maioria não gostou. Que eu não sei, não. Eu tô curioso pra ver se eles aprenderam alguma coisa nessa segunda. Mas vou te falar, Lê. Lê, você tem eu... o quê? Masoquista. Não é possível. <risos> <risos> Ó, eu vou ver o começo da segunda temporada. E vou até gravar vídeo. Queria até que o senhor estivesse comigo, Alexandre. Ia ser mais engraçado. Mas eu não vou ver a primeira. Eu vou direto na segunda. Não, não aguento ver. Não vou ver isso. Você sabe, você sabe que eu, eu gostei da atriz. Eu me recordo que eu gostei da atriz. Eu achei que ela estava bem e tal, mas... A gente começou é... elogiando, inclusive. O primeiro e o segundo Pô, episódio era... até elogia. Começou Depois vai ficar a... pior. Eles começaram a errar o tom. Começou a ficar chato. É... Enfim, sei lá. A gente está comentando agora o, o quanto a primeira temporada nos agradou e não estão falando do trailer, né? É... Mas é isso. Ficou um ranço, galera. Desculpa aí quem gostou. Cada um é cada um, né? Mas... Tá uma musiquinha tocando aí, quem é? É, aqui em casa, eu moro perto de uma escola de música e de uma loja e de várias lojas de instrumentos musicais. Então é aqui. E como eu fiquei totalmente quieto nessa conversa de Anês do Poder, pai. vocês puderam ouvir o que acontece aqui na rua. Eu suponho é... que você nem, você nem viu o trailer, né, Danielzinho? Eu não poderia ter essa mesma. Eu na Sociedade do Anel, lá nos anos é... 2000. Eu, assim, oh, o Daniel não gosta dos filmes clássicos, mano. Não é possível, velho. Não, não é que eu não gosto, não é que eu não gosto. Eles me deixam um pouquinho cansados, assim. Ele... Eu acho um pouquinho, um pouquinho chatinho, assim. Mas eu gosto, eu gosto. Eu vi é... todos no cinema e tal. Mas o Anéis do Poder, eu comecei a assistir o primeiro episódio, dormi profundamente e não vi mais nada. Nem a lição nada. de casa para esse clarim quinzenal aqui eu fiz, que foi assistir o trailer, porque eu caguei mesmo, assim, não... não, não nem aí, eu, isso. Vou, vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei lá no canal, porque nunca teve oportunidade. Quando começou a sair os primeiros anúncios dos filmes do Peter Jackson, eu tinha um crush, né, um affair, na verdade, com uma amiga que morava no, no Reino Unido, eu morava na Inglaterra. E ela é antropóloga, antropóloga de renome hoje e tal, né? E ela estava é. estudando lá e tudo. E aí, quando saíram os primeiros anúncios, eu não tinha lido ainda O Senhor dos Anéis. E eu já entrei em polvorosa, né? Porque eu sabia da fama do Senhor dos Anéis, mas eu nunca tinha lido. Ela, ela tinha um, tem até hoje um caráter purista em relação às coisas. Acabou se perdendo o fato de que, quando anunciaram os filmes do Peter Jackson, grande parte do Reino Unido foi extremamente contra, porque nunca foi a, vonta a, vonta a vontade do Tolkien que as obras dele fossem adaptadas. E isso acabou sendo feito à revelia pelos descendentes dele, pela família, né, quando venderam. Então, quando venderam os direitos, várias pessoas da Inglaterra protestaram e protestaram pesado. Ela era uma dessas pessoas que falou assim, porra, o cara não queria que fosse feito e agora os caras estão fazendo filme e tal. Os filmes foram puta de um sucesso que a gente conhece e isso daí acabou caindo por terra, né? Mas essa minha amiga, ela na, na época virou para mim e falou assim, olha Alexandre, Antes de assistir esses filmes, pelo amor de Deus, você tem que ler os livros. Então eu corri muito para assistir o Sociedade do Anel e consegui terminar ele pouco tempo antes de sair o primeiro filme. Ah, não, você falou corri muito para assistir Sociedade do Anel, você falou é, que você lê. Eu muito para ler o Sociedade do Anel e terminei ah. ele antes de assistir o primeiro filme. Sim. Corri para assistir o Duas Torres, corri para ler o Duas Torres e terminei pouco antes da estreia do segundo filme. Foi o intervalo de um ano. Fiquei tão maluco com o terceiro livro que eu terminei ele, faltava ainda um tempão para estrear, estrear o terceiro filme. Mas foi isso, né? Fiquei feliz da vida com os filmes e tal. Agora, vendo o que foi feito com os filmes do Hobbit posteriormente, e principalmente com essa série horrorosa, eu entendo porque todo mundo lá atrás não queria que fosse mexido na obra é. do Tolkien. É meio isso. Então, eu só fiz um grande parênteses aqui, uma grande aspas para contar essa história. Mas é essa legal, é uma história boa. de muita gente também, que leu antes dos filmes. O filme foi bom porque reviveu o interesse na obra do Tolkien também. É. Não precisa ser revivido, né? Porque é um clássico, sempre foi. Mas muita gente que eu acho que não leria os livros acabou lendo por causa dos filmes, né? Sim, Como eu assisti... Meu... Eu... Eu Sim. assisti o primeiro filme, eu jogava RPG, sabia da fama de Senhor dos Anéis e tal, de todo o lance, influenciou muita coisa para RPGistas, né? principalmente de jogos Sim. medievais, D&D e tal. Né? Muito, então, muito. Eu sabia da, da fama do Tolkien e da, e da obra, fui muito empolgado para o primeiro filme, adorei, assisti, assim, curti demais. 
um amigo meu, também é RPGista lá de Bragança, me emprestou um livro compilando os três volumes, uma edição bonita pra caramba, capa cartão com Gandalf assim desenhado. Eu devorei ela em questão assim de dias, não deu uma semana, eu li os três Senhor dos Anéis de uma vez, pirei, gostei muito assim, e depois eu fui acompanhando os filmes. E aí, os filmes, eles. Eu não, lembro, não me lembro agora qual foi o intervalo entre cada um, assim, de quando, um ano. quando saiu. 2001, um ano. 2002, 2003. 2003. Um é, aí o terceiro eu já não tava curtindo tanto, aí depois mais pra frente saiu aquelas versões estendidas. Beleza, né? Eu falei, puta, eu vou assistir pra, pra lembrar e tal, que eu gostei muito do, do primeiro e do segundo e tal. Por, por que será que eu não gostei do terceiro? As versões estendidas eu achei um porre, bicho. Um Nossa, porre, eu acho assim. ótimo, mas eu adoro não, elas. Aí, aí não sei, aí eu, eu peguei... Eu nunca um... vi. Aí eu peguei um certo ranço, o, o, a trilogia, o Hobbit foi trilogia também, né? Eu assisti o primeiro, uhum. achei horroroso e também... Aí foi tipo, meu, meu divórcio com com a, a, o mundo do Tolkien foi nesse Hobbit, do primeiro Hobbit, que eu falei, putei só um saco e não assisti o resto e também não me interessei pela série agora. Mas, assim, definitivamente o livro é um dos mais especiais para mim, assim, como, como leitor, foi fundamental, e a trilogia do Peter Jackson é, é muito bacana. Aqui no, no canal, galera, a gente vai fazer o reassistindo Duas Torres em breve. Eu e o Alexandre, que a gente fez o Sociedade do Anel, eu estava esperando o hype da do, do Anéis de Poder. Alexandre, aproveita que nós vamos fazer o reassistindo e vê a versão estendida, você vai gostar, cara, do Duas Torres. É, é o que a gente tinha combinado mesmo. É muito boa. Eu vi lá na época, né, já, eu vou, vou rever. Eu vi o Sociedade do Anéis, inclusive, a versão estendida, todo dia. É de todo boa. dia? Todo dia, eu consigo ver todo dia. Está disponível, acho que na Max, o Daninho, é? Na Max, na Max, na Max. exatamente, exatamente. Bom, vamos para o próximo trailer, que é o último que nós vamos comentar aqui antes de partir para o nosso próximo bloco. É, vamos falar de Hellboy e o Homem Torto, que saiu um trailer lá atrás e agora na San Diego Comic Con eles revelaram um, um novo trailer, né? Ah, uma coisa que eu deixei de falar, a Nerd Poder estreia dia 29 de agosto, a gente não comentou antes, e o Hellboy estreia um pouco depois, 5 de setembro, tá bom? É, quero saber, antes de falar a minha opinião, da opinião de vocês, como na, antes eu comecei com o Danielzinho, agora eu vou começar com o Alexandrinho. Hellboy Homem Torto. Eu falar, esse aí foi o segundo trailer que saiu do Hellboy, no primeiro eu tava com um pezinho meio atrás, saca? É, não tinha habituado ainda com a, a feição desse novo Hellboy, com o rosto dele mesmo, porque eu tava, lógico, ainda com o Ron Perlman na cabeça, mas esse segundo trailer, cara, me hypou, hein? Gostou? Me hypou, eu gostei. É... Ainda... Teve algumas alguns efeitos especiais, assim, que me parece cheirinho de baixo orçamento. Aí ele lutando com uma serpente lá, um trem descarrilhando, que eu achei meio feio. Mas eu gostei do clima que eles deram, de terror, que, na verdade, as mesmas, as, os mesmos elogios que eu fiz para o Alien Romulus, eu faço esse aqui. Parece um filme com um orçamento mais reduzido, mais alto contido, não tem toda aquela estripulia dos filmes do Guilherme Del Toro, que, por mais que eu ame... É, se distancia um pouco do Hellboy original. Sim, esse aí, cara, do, do Hellboy dos quadrinhos, esse aí é um filme de terror, ao, ao que tudo indica. O diretor é, é o Brian Taylor, o que nos, nos fala que é uma incógnita, né? Porque ele fez aí o Adrenalina 1, que é muito bom, o Adrenalina 2, que é um desastre, e fez o Motoqueiro Fantasma, Ixi. Espírito da Vingança. Ixi, é ele que faz cara. Esse ele foi Não o diretor. É ele é o diretor? Ele assinava, ele assinava só como Taylor na época. Hoje ele assina Puta como man. Brian Taylor. É, hum. Isso quase sepultou a carreira dele. Né? Ele ficou um tempão sem dirigir, fez algumas coisinhas para televisão e tal. Mas é um cara que assim, conhece a linguagem. Né? O Adrenalina 1 é muito bom, o Adrenalina 2. Muita gente não compreendeu. É uma grande homenagem aí aos games e tudo. Mas eu acho que ele se perde ainda nesse filme. É um fã de quadrinhos mas acima de tudo tem um profundo envolvimento do Mike Minhola. Então, mais do que nos outros filmes. Tô torcendo. É, eu tô meio assim, viu, Ale? Eu não, eu, eu confesso assim, eu amo completamente o personagem, adoro a criação do Minhola, tem tudo que saiu dele aqui no Brasil e tal, é fantástico. Sou apaixonado pelos dois filmes do Guilherme Del Toro com o Ron Perlman. ali pra mim o Ron Perlman é uma encarnação perfeita do do personagem para as telas. Sou órfão também dessa da, da, da trilogia que nunca aconteceu, né? Porque tinha a pretensão de fazer um terceiro filme e tal. É. Aí rolou toda aquela treta de bastidor com o próprio Minola e tal, e acabou não acontecendo, que é uma pena, porque poderia ser uma das melhores trilogias baseadas em super-heróis de todos os tempos. Aí teve aquele, aquela nova versão com o Dave Harbour, né? O cara do Isso. Stranger Things, que agora vai fazer o Thunderbolts. Essa daí não me causou impacto nenhum no trailer, e depois quando o filme estreou, todo mundo falou tão mal, tão, 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 mas tão mal do filme, inclusive você, é eu acho. É uma bomba, falou, Danielzinho, é uma bomba, eu assisti. E... 
E aí eu não assisti, assim, passei lotado, nem tchum, assim, pra ele. E aí também esse, vi, esse, homem, ele. esse homem torto também, se não fosse pelo, pelo Clarim Quizenal, eu também não me interessaria muito, assim, porque, putz... Sei lá, você me não parece... curtiu o trailer, você não curtiu o que você viu no trailer. Não, aí, então, aí, por conta da obrigação aqui, que bom que a gente tem esse, agora esse compromisso, eu gostei bastante desse, desse trailer, achei legal, assim, interessante. Não me convence, não sei, o aspecto do Hellboy, eu ainda prefiro o Ron Perlman, assim, não sei se... Não sei se achei esse cara... Esse cara é lá, o Jack tão Casey. É, não, não me passou tanto carisma quanto o Ron Perlman. E o David Harbour também é um mesmo. cara mu muito carismático, assim. O Harbour, ele é muito, muito carismático. Esse cara não me passou esse, esse primeiro carisma, assim, essa... essa é, não passa o carisma mesmo. A hora que imediato. ele tá encatilhando a arma, aí o cara fala, você não confia no poder da oração? É, aí ele fala... <risos> Just in case. Just Porque in case. O, o, não o tem muita Hellboy... graça, né? Nas não, não fases é. dele no filme, assim, né? E Isso, por graça, eu digo, não é, não é que tem que ser engraçado. Mas não tem carisma, né? Não, não tem, tem tanto carisma. carisma no personagem, né? É, não tem aquele ar B10, canastrão e tal, sabe? Não é. sei, não me convenceu muito. Mas o trailer é bacaninha o suficiente pra me interessar pelo filme. Não sei se eu assisto numa pré-estreia ou coisa assim, mas quando chegar... Ah, tomara que role filme, uma cabine pra nós aí, né? É, eu vou assistir com certeza. E esse filme, ele é bem baseado em um arco do Hellboy. Não é uma tentativa como foi não, o Não, não é nem um arco, é uma HQ fechada. Uma HQ. O, é. o, o Guilherme Del Toro, a ideia dele lá ela era fazer começo, meio e fim de toda a mitologia do Hellboy, né? É, esse daí, ele é mais contido mesmo, como o Ale comentou, né? É um, é um caso de uma HQ com total envolvimento do Miniola nos roteiros e tal. Então, quem sabe? A esperança. É. Aqui no Brasil, essa HQ saiu com o nome de O Vigarista. Tem arte do Richard Corbin, maravilhoso amo, o, amo. o quadrinho. Ele já saiu pela editora Mitos em algumas ocasiões, tanto em capa cartão, como agora nesses ônibus também da Mitos, que compila tudo, também tem. E é isso que me chamou a atenção no, no, nesse filme, Daniel, justamente o fato de pegar um conto fechado do Hellboy, adaptá-lo, e é isso, é uma aventura do Hellboy. É o que Isso. eu gostaria muito de ver no cinema. Eu não acho que todo filme precisa fazer a origem do personagem. Ou então, o um personagem salvando o mundo de uma catástrofe apocalíptica. Acho que isso, de o um personagem vendo uma aventura, se funcionar no Hellboy, eu vou ficar muito feliz e, que, e vou querer que outros façam também. E se uhum. funcionar no Hellboy, vai ser ótimo, porque nós vamos ver outros contos sendo adaptados. Que esse é o foco do Hellboy, né? Ele tem bons arcos, mas ele tem muita história curta, maravilhosa. E esse filme Sim. tem um envolvimento muito mais direto do Mike Mignola do que os outros. Ele, ele tá muito mais presente no roteiro, até onde eu li. Então, torcendo é. muito para que Mas seja você sabe, sabe que eu acho que o Hellboy, ele, ele combinaria com uma série, assim, na pegada do Sandy, mas ele tem bastante mitologia, bastante personagem interessante, todo Verdade. grupo ali, todo burro é. ali, tá, é muito legal para desenvolver. Ele funcionaria muitíssimo bem como, sé como série. Tem espaço para isso, né? Uma pena é. que virou mais um filme logo depois do, daquele outro lá, que é aparentemente é um fiasco, né? É uma, é, o personagem é tão bom que a, as produtoras ficam tentando fazer esses os filmes certo. de tempos em tempos, né? Fazer dar é. certo. Bom, terminamos o bloco de comentário de trailers. Contamos com o seu like e agora nós vamos para o nosso primeiro bloco de notícia, especificamente. Eu peguei lá no... Eu me informei né, dessas notícias todas no site do Jovem Nerd, lá no Nerd Bunker. E eles fizeram uma matéria compilando tudo o que rolou no painel da Marvel na Sandy Comic Con 2024. Rolou bastante coisa, mas a gente começa de cara comentando o que todos vocês querem saber, o que vocês querem ouvir, que é a nossa opinião a respeito da volta de Robert Downey Jr. E eu vou, eu vou assim, eu acho que eu vou dar o argumento definitivo do porquê que a Marvel está completamente perdida no cinema nesse exato momento, galera. Mano. Porque, mano, mano, quero... primeiro, vocês querem começar, não? Não, não, por favor, o palco é seu, Bruno. <risos> Olha, cara, eu vou te contar, eu nunca vi a Marvel tão perdida, mano. Sabe por quê? Beleza, os caras estão... É, a galera tá muito comentando na internet de que isso é um desespero, né? Ah, é desespero, é desespero. E eu, para além disso, eu fico pensando, beleza, tudo bem que é desespero, isso não importa, né? Bastidor da coisa não importa, quer ver o resultado final da parada. O Downey Jr. tem, ele, ele tem competência para fazer o, o Doutor Destino, tem, é óbvio. Mas isso, isso é bizarro, realmente é um desespero da Marvel e eu não sei, hoje não me passa a confiança de que é o melhor rumo. Você percebe que eles estão sem sem destino, desde que saíram lá atrás com a saga do multiverso. Quem estão trabalhando esse negócio do Kang, a rodo, lá com o Loki, Loki segunda temporada, 
quanto o Mania, cena pós-crédito do Monte de Kang, e aí tinha o filme Dinastia Kang. Aí, beleza, deu a treta com o Jonathan Majors lá, tiraram ele do filme. Mas eu, a Marvel já trocou o ator antes, já trocou. Sim. Já trocou máquina de combate lá, já trocou Hulk, já tro tá trocando agora... É, o o... Ford, pelo William, William Hurt, pelo Ford. Isso, não tô, trocou o Chadwick Boseman, por uma questão de respeito ao legado dele, aí eu tô completamente de acordo, mas já trocou antes. Por que que não trocaram o Jonathan Majors por um novo Kang? Aí, mano, eles não só trouxeram o Downey Jr. e trouxeram os diretores irmãos russo. Eles mudaram o plano por completo, mano. Agora o filme é Doomsday. É outra parada. E se eles é um estão reconhecimento, mudando... É um reconhecimento de que tudo que a gente acompanhou nesses últimos anos, de ultimato pra cá, não serviu pra porra nenhuma. Exato, Alexandre. <risos> é esse é o ponto, mano. E boatos dizem aí, insiders da indústria, de que eles não vão fechar o arco do Kang, que eles vão deixar do jeito que tá agora, mano. Eu, ou seja, eles não estão... Não não, não tão... Eles saíram sem rumo desde que estreou o Disney+. Plus que eles foram forçados a ficar entregando um monte de seriado e, e correr com produção para trazer assinante para Disney Plus, é, a gente vê a queda de qualidade e realmente uma falta de direcionamento. Se antes a gente tinha a, a, a saga das Joias Infinito, agora nós tínhamos a saga do multiverso, que culminaria em Guerras Secretas. E não é que eles me abandonam no meio do caminho isso daí, velho? Olha que loucura, cara! As é. Tudo do multiverso foi um bang-bang, dando tiro para todo lado e nenhum acertou o alvo. Nenhum acertou alvo. O Deadpool Isso. tirou sarro disso muito bem. E aí, pra concluir, você traz a volta do Downey Jr. Todo mundo lá na San Diego Comic Con aplaude. É óbvio, né? Você vê o Downey Jr. na tua frente, você não vai ficar louco? Você <risos> fica louco, só do, só do fato do ator tá ali. Você, caralho, olha o ator ali, puta que pariu. Se, se ele entra na padaria que agora todo mundo aplaude, <risos> imagina naquela encenação, naquele não, calor do você, momento. Né? Você pagando ingresso, estando lá junto com a galera e, pô, me dá, me dá o, o espetáculo, eu quero. Mas acho que todo mundo que é fã da Marvel, depois que saiu de lá, pensou assim, caralho, mano, é que caralho, que, que porra é essa? É, eu, eu, eu acho cara, que... Ele tá completamente atrelado à imagem do Homem de Ferro. E agora eles vão tentar desatrelar isso e ir pra outra coisa completamente diferente. Sendo que tem muito ator bom que poderia fazer esse papel. E seria muito foda se um dia a gente visse o Downey Jr. voltando como Homem de Ferro mesmo, velho. Sim. Isso tira Sim. a possibilidade dele voltar como Homem de Ferro, seja num outro universo, na saga do multiverso mesmo. Seja, sei lá, depois da Guerra Secreta sendo reintroduzido. A pessoa se ele aparecesse numa ceninha que seja Homem de Ferro, todo mundo ia vibrar no cinema. Agora acabou, não tem isso. Ele é Doutor Destino. Eu achei bizarra essa decisão. Eu passo a palavra para os senhores. Ale, por favor. Olá, eu, eu, a primeira coisa é a seguinte. Não quer dizer que, o fi, que os filmes vão ser ruins. Não, não quer dizer. Vão ser filmes legais que vão é, entregar para a gente. Vai ter fanservice e tal. Ainda mais que os irmãos russos. Que é, porra, foda. Foda, foda. São, eu, eles fizeram e... os melhores filmes da Marvel, esses caras. Os dois. E como, como o segundo filme vai ser o Guerras Secretas, é, provavelmente eles vão encontrar uma forma de colocar o universo Marvel no, nos eixos. Não estou colocando isso em discussão. Mas aí, como você próprio falou, você elimina uma série de possibilidades. Um é você estar tá querendo desatrelar um dos pilares da tríade da Marvel da imagem dele. Isso. Particularmente, Exato, eu né? não concordo. Exato, não mano. Concordo. É tipo Segundo... colocar o Hulk Jackman para interpretar o Magneto. É isso. Ah, como vai interpretar o Magneto? Tem que ser um grande ator. Vai ser ele, Hulk Jackman. Porra, cara, você tá louco. É, 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 tipo, é tipo trazer o Christopher Nolan de volta pra descer, o Christian Bale de volta pra descer, só que o Christian Bale vai interpretar o Dark Side agora. <risos> o Lobo. O ah, Coringa, Danielzinho. É o Coringa. Que, que ideia, gente. Nossa, que ideia boa. É o Nolan dirigindo, o Christian Bale voltando, só que como Coringa. Nossa. E aí, olha só. Olha o segundo aspecto da coisa. Tá lá saindo o filme do Quarteto Fantástico. Bizarro, velho. Vai ser o um filme Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico vai enfrentar o Galactus, é, tem um, um, um vislumbre dele e tal, bababá, 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 tá bom, legal. Beleza. O grande inimigo do Quarteto, gente, é o Doutor Destino. Com todo respeito ao Galactus, que é uma ameaça e tal, o Doutor Destino já enfrentou todo mundo nos quadrinhos, claro, enfrentou Vingadores, enfrentou, sei lá... Homem-Aranha, enfrentou Luke Cage, enfrentou todo mundo. Não, ele tava na frente das Guerras Secretas, inclusive. Ele causou todo aquele rebuliço. É um vilão do universo Marvel como um todo, mas muito atrelado ao quarteto. Sim, porque tem um embate de mentes entre ele e o Reed Richards. Agora, quem é 
esse Doutor Destino? É uma variante o Tony Stark? É, uma, é o Victor Vundum de fato? É uma, uma variante o Victor Vundum? Em todas as alternativas, é ruim. Se for uma variante do Victor Vundum, você está queimando o Doutor Destino de fato, como Sim. grande inimigo do quarteto. Porque é. você apresenta uma variante antes e está guardando o Doutor Destino depois. Se for o Victor Vundum de fato, é esquisitaço, porque ele é o Dolby Jr., porra. Sim, por mais que esteja desfigurado, porque o personagem tem o rosto figurado e com uma máscara, a voz é a mesma, velho. É, mas aí, e o mas aí tá tem... lá, é. não tem como mas não reconhecer. Tem, tem outro ponto que a gente, por exemplo, não reclama muito, que é a questão do Josh Brolin, como Thanos e como Cable, assim, sabe? O... É, porque até então era Fox e Marvel, né, mano? É, mas enfim, do mesmo universo e tal, do mesmo, do, 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 baseado na me nas mesmas coisas e tudo mais. O, se, se ele vier... Todo mas, pera, Daniel, assim, desculpa, mas o Cable também, não, o, o Josh Brolin não é um personagem totalmente dissociado do Cable, tal qual o Donnie Jr. é do Homem de Ferro. É, não, não, mas ficou, pô, mas é, é o Thanos definitivo, é um puta de um vilão e tal. O Robert Downey mas, Jr., mas, não sei se era, ele vai aparecer era... como o Robert Downey Jr., ele pode mas ter era tudo ali. universo, cara. É, era, isso que eu falei agora, ele, vai, universo, ele pode já, ter máscara, época, cara desfigurada e voz diferente, mas mesmo assim, isso. né? Isso. Mas na época nem se imaginava que ia ter uma compra da Fox pela Marvel, pela Sim, Disney, pois é. saca? Era outro universo. Não, é, mas eu então... não, 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 não entro nesse mérito. Eu, tipo, tô falando do mesmo ator interpretando personagens diferentes dentro do, da mesma seara ali, sabe? Se, o, é. se, o, se ele for bem feito, se for bem trabalhado o personagem como um todo, e é isso, né? Ele tem, tem o lance da máscara, o lance da voz. Basta um bom ator. Agora, se for ficar aparecendo o Robert Downey Jr. como o Robert Downey Jr. mesmo, de cara limpa... Tem o rosto lá, desfigurado. Já tem o rosto ficou, desfigurado. Né? Aí é, complica um pouco, porque aí vai ser, puta, vai, vai ser uma confusão na cabeça da galera que não tá tão ligada também nos meandros dos quadrinhos, sabe? Porque tem muito público ocasional, assim. O público é verdade. Não, não é fã de HQ. Ah, imagina, o cara vai no cinema... Mas quem é que é esse cara? Eu sou apaixonado pelo, Robert, pelo Homem de Ferro há muito tempo, agora ele tá... É. Aqui, que é? Eu não tô entendendo nada. Essa confusão não pode acontecer com o público ocasional. Então vai depender muito de como o Robert Downey Jr. será retratado, será é, alterado e... ali pra, pra retratar esse personagem, né? Nos quadrinhos, eu me recordo de uma saga, até meio chinfrim que teve do Homem de Ferro, em que o, o Tony Stark, ele, ele, ele entra em coma, o Doutor Destino, o Victor Vundum, é, assume a alcunha de Homem de Ferro, né, isso. E, e começa a ser o novo Homem de Ferro. É depois tal. do Guerra Civil 2, isso, nos isso. quadrinhos. Isso. Aí o Tony Stark acorda e tem o um embate entre os dois Homem de Ferro e tudo, blá, 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 blá. É uma relação que tem entre os dois, que na verdade é uma relação bem antiga também, tem aquele famoso encontro do, do Homem de Ferro e do Doutor Destino com, na época do do medieval, né? Arthur, do... né? É. Que é uma história maravilhosa e tudo. Eles têm algumas tretas assim. Eles tem têm até um multiverso de... em que o Tony Stark virou o Doutor Destino. Existe uns Warif e umas histórias do passado assim que contam isso. Mas tudo é Warif, tudo é. Não é canônico do Marvel meio meia mesmo, sabe? Uhum. É, é uma desse... assim Aí é que tá. Provavelmente o que vai acontecer é que o Donald Jr. vai calar a boca de todo mundo. Os irmãos uhum. Russo também e o Kevin Feige também. Porque eles vão fazer isso, vão colocar ele debaixo da máscara. A voz vai estar tá robotizada, sei lá, vai estar tá diferenciada. E eles vão calar a boca de todo mundo. Vão, tá vendo, nerdaiada? Vocês estão chorando à toa, nem sabem o que nós estamos planejando. Mas que hoje soa bizarro eles abandonarem completamente o plano do Kang, chamarem o Downey Jr. de volta e, e ir para esse outro rolê, é muito estranho, gente. Isso, so, so, isso, agora, isso. Agora tem mais, tem mais um aspecto importante. uma falta de planejamento. Tem mais um aspecto importante que envolve essa falta de planejamento, que é o seguinte. Retomando a história do, do Thanos, né? Tudo que aconteceu antes no universo Marvel culminou para aqueles dois filmes. E to, uh, todos os heróis foram desenvolvidos, toda a saga foi sendo desenvolvida aos poucos, né, para que quando chegasse lá, essencialmente os dois filmes são dois filmes do Thanos. A gente está com tudo que vai ser, tudo que está anunciado aí, Thunderbolts, o próximo Capitão América e tal, não sei o que lá, isso daí vai culminar em dois filmes dos Vingadores. Você até agora não teve a apresentação desse personagem, Aí, desse Doutor Destino, como a gente já teve anteriormente. Né? É. Você já não teve uma pré-formação dos Vingadores, como foi feita anteriormente. E, então, co como que vai chegar naquilo lá? Você tem um multiverso que é uma completa bagunça, que ninguém consegue entender hum. para todo lado, e vai culminar numa de guerras secretas. Só que você não sabe o que encaixa em quê. Eu, eu fico meio perdido, assim, de exato como vai ser feito isso, cara. Os outros dois filmes dos Vingadores teve uma década de preparativo para culminar naquele momento. Por isso foi épico. E aqui Isso. tá remendando uma colcha de retalho de algo que deu errado. Exatamente. Esse é, o ponto, é, esse é o argumento definitivo de que a Marvel tá perdida realmente. Aí veio as histórias dos bastidores de que o Downey Jr. exigiu um monte de coisa da Marvel 
pra voltar. Inclusive, ele exigiu os irmãos russos. E aí a Marvel trouxe de volta. Adorei que os irmãos russos estão voltando. Mas você vê, realmente, a Marvel foi atrás da Donnie Jr. por desespero, realmente. Pra ver, tipo, Sim. vamos ver se a gente consegue ficar relevante de novo. Tudo bem, é, o que levou a decisão é o que menos importa. O que nós estamos vendo aqui é se a decisão é válida. Num primeiro momento, hoje, parece estranho. E eu, e eu acho que esse é o consenso geral da nerdaiada. É, mas eles conseguiram o, o que queriam, né? Falem bem Atenção. ou falem mal, mas falem de mim, né? Tá todo é. mundo falando dessa parada. A DC revelou várias paradas recentemente e ninguém nem... Tchum! Só se fala do Robert Downey Jr. voltando, né? É, tem aquela fala do Thanos, do Ultimato, né? Que ele fala, ah, depois de tudo que vocês fizeram, olha onde isso trouxe vocês. Back é. to De me. volta pra mim. <risos> <risos> Downey Jr. tá falando isso agora. É. Ó, depois de ser tudo isso, dar puta rolê, pra quê? Pra voltar pra mim. <risos> Eu, eu concordo com absolutamente tudo que vocês disseram dessa desorganização e desespero e tudo mais. Eu acho que, pô, se eles não fizerem direito, não ter um, pelo menos um fechamento ali da, da saga do, do multiverso com o Kang, se não tiver o fechamento disso, vai ser muita sacanagem com o que é acompanhado até aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma coisa positiva uma, uma franquia dessa, uma empresa como desse tamanho e tal, é olhando pro, pro que tá acontecendo e tentando acertar o curso, sabe? Também é bom fazer um, sabe, uma autocrítica, fazer uma meia-culpa e tentar acertar o curso, independentemente do momento é, onde tá, sabe? Isso, Antes que isso... degringole mais, sabe? É, é, mas isso nota que eles não tinham curso antes, né? Não também. tinha, não tinha, não tinha, fato. É. Isso tem dois aspectos. É bom por um lado, afinal você, porra, a gente errou até agora e acerta o curso, mas denota também que eles observaram que de todas as iniciativas que eles fizeram do Vingadores Ultimato para cá, o que foi efetivamente bem sucedido? Foi Homem-Aranha, De Volta para Casa, foi Guardiões da Galáxia 3, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, agora está sendo Deadpool e Wolverine, ou seja, todas as coisas que estavam de algum modo firmado nas primeiras fases da Marvel, ou no caso do universo do, da Fox, mesmo as primeiras minisséries que foram bem sucedidas, era Loki, era WandaVision e era o Falcão e o Soldado Invernal. E Toda a tentativa de regeneração do universo Marvel simplesmente naufragou, galera. Naufragou. É verdade, Ale. Então, qual é a coisa mais lógica que eles fazem? Bom, a gente tentou, tentamos com Shang-Chi, tentamos com Eternos, tentamos com Marvel, tentamos, sei lá, com a... E deu tudo errado, She-Hulk e blá, blá, blá. Então, vou trazer o cara de volta e é isso. Depois é a isso. gente dá um, vê o que faz. É, denota isso. E aí a gente tem o filme do Quanto Mania lá, o Kang falando pro Homem-Formiga que... Chega a esquecer é, quantos Thor ele matou, quantas vezes ele derrotou os Vingadores, e nós não vamos ver nada disso, cara. Tudo blá, blá, blá. Tudo isso pode ser mentira dele também pra se não, não é... tecer, né, Drago? É o que a Marvel vai falar, o Kevin Feige é. vai chegar e vai dar uma despertão pra cima de nós. Ele mentiu, galera. É um vilão, é. mentiu. É Mas pai, assim, cara. Dito, dito tudo, tudo isso... Danielzinho, fã pra caramba de Quarteto Fantástico, Jack Kirby e tal... Dá um quentinho no coração, pelo menos ver a máscara do Doutor Destino ali, sabe? Vê não, o... E vai bombar, Daniel. É um, é, bombar, um bilhão, é um bilhão, é um bilhão em caixa, fácil. Vai, vai bombar. bombar. É, é. Um, um momento assim pra, pra gente e tal, pra, pra galera fã de Jack Camp é muito legal, né, cara? O quarteto chegando aí, parece tudo, tá tudo interessante, todo o elenco, tudo que eles divulgaram até agora tá interessante. O quarteto, o quarteto vai ser Pô, legal mesmo, cara. O Galactus aí também o chegando que... no universo Marvel, putz, da hora demais. Parece que... Pra... Torcer pra ser legal, mas assim, tá... eu, 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 tô, eu tô realmente empolgado com tudo isso, assim. É, parece que no painel do quarteto lá, eles revelaram um trailer pra galera e tem um vislumbre do Galactus, né? É, é teve, teve um teaserzinho, né? E depois teve aquele show de drone que eles fizeram no final, que sobe um Galactus gigante, assim, no, no horizonte. Não, não é um Galactus, evento, não. Chegou... Ah, eu não vi isso, não. Eu vi o carro mágico. Teve, teve do, um Galactus, do... sim. Ah, não, o, carro, o carro apareceu no painel e depois teve um, um show de drone, tipo uma espécie de fogos de artifício 2.0 com tecnologia, que apareceu várias paradas, formou o logotipo do quarteto e tudo mais, e um Galactus muito do impressionante, assim, com umas imagens espetaculares. Caralho, então, eu não vi isso, que, que legal. Também, cara, claro que é muito cedo pra gente falar qualquer coisa, agora entramos na questão do quarteto, né? Muito cedo pra gente falar qualquer coisa, mas o Galactus, ele teria se introduzido mais pra frente na cronologia, acredito eu. Mas... Talvez eu espero ele... que ele seja só mencionado, assim, sabe? Eu, eu acho é o que, que eu espero. Isso. Que é. ele seja uma menção, que seja alguma coisa assim e tal. Porque o correto é o quarteto enfrentar uma ameaça local. Tipo, toque... eles enfrentam topeira no primeiro quadrinho. O topeira, é. Meio assim, saca? é. Tudo parece que vai ser isso, né? Topeira com uma participação da surfista. 
e depois anunciando a ameaça maior do Galactus, que deve acontecer depois de uns dois, três filmes, eu acredito, assim, sabe? É, e aí talvez junto do Galactus, aí venha o surfista dos quadrinhos mesmo, o surfista que a gente conhece, que é o Arauto do Galactus, que também é. tem uma surfista nos quadrinhos, que vem depois desse primeiro surfista, acho que eles vão inverter essa, essa lógica, né, essa ordem, né? Sim, e, sim. de fato, o Galactus é um vilão muito grande pra ser, pra ser colocado logo de cara, assim, mano. Não tem como não, velho. Tem que preparar essa ameaça, deixar o público no hype pra ela chegar, mano. Bom, a gente tava falando do, do Downey Jr., né? Pessoal, vocês aí, comentem também tudo, é, a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês ficaram sentindo a mesma coisa que a gente. E aí, pra concluir o, o painel do, da Marvel, né? A gente tava falando do, do Quarteto Fantástico. Acho que não tem muito mais o que dizer, né? A gente ficou, ficou empolgado com tudo que viu do Quarteto. Vocês mencionaram aí o show de drones e tal. Mas além do quarteto, nós também tivemos notícias legais de Thunderbolts e Capitão América Admirável Mundo Novo. Como Capitão América Admirável Mundo Novo estreia em fevereiro do ano que vem, estreia antes do Thunderbolts, vamos falar primeiro, um pouco, bem brevemente, para não ficar também tão grande, né? O que foi revelado lá no painel, que tem algumas coisas interessantes, né? Que o, aquele Eterno que saiu do mar vai estar no centro da trama e ele vai conter a Damantium. Finalmente, ele apareceu. Revelaram o papel do Jean Carlos Posito que ele vai ser o rei da Sociedade da Serpente, muito uhum. foda. Um dos, Coral, quadrinhos né? do, do, é, um dos primeiros quadrinhos do Capitão que eu li tinha a Sociedade da Serpente, achei maneiro eles trazerem a, a Sociedade da Serpente. E claro, é, até antes do painel da Marvel, vinha a revelação do Harrison Ford é, no papel do General Ross, agora presidente Ross, interpretando o Hulk Vermelho. E numa entrevista com o Howard Mack, que é o ator, né? Ele, ele deixa, sol, ele solta sem querer que vai, talvez vai ter o Hulk Verde no filme. Vocês viram isso, mano? Qual Sim. ator? O ator do, do Capitão? É, é, Anthony o, Mack. é o Anthony Mack. Anthony, eu falei Howard. É Anthony Mack. Ele solta que vai ter o Hulk Verde no filme também, cara. Com a participação é. dele. Pô, legal, o que eu né, acho cara? ótimo, né? Porque dois Hulk estretando, pô, é a chance aí de recolocar o Hulk na, na, na condição de de Hulk mesmo, aquele de merece. De novo, né? É. E tirar o aspecto de bobão que ficou aí nos últimos tempos. Pô, esse é. Capitão vai ser muito legal, viu, cara? O trailer é, é massa, tudo que eles anunciaram é aí no painel é, é, é bacana. Vai ser, vai ser muito legal esse filme aí, eu tô bem esperançoso. É, me assusta um pouco o fato de que esse filme já deveria ter estreado, não estreou até agora porque ele passou por trocentas refilmagens, tô ligado nisso, né? As primeiras exibições dele foram bem ruins pra, pra teia de teste. E aí eles refilmaram muita coisa. Mas eu tô confiante de que essas filmagens fizeram realmente bem pro filme. E vamos... esse filme tem grande chance da gente curtir pra caramba, cara. Tô empolgado pra assistir esse Capitão América, viu? Também, também tô muito empolgado. Muito empolgado. E aí, brevemente, falando então do, do Thunderbolts, que também teve painel lá na San Diego. Eles exibiram trailers e cenas lá pra galera, mas eu não consegui ver. Se vazou, a galera vai tirando do ar muito rápido. A Marvel corta, eu não vi. Também mas não tava vi. lá toda a equipe também. A galera entrou no palco. Estreia em maio... Do, do ano que vem. E, cara, eu, eu, eu também tô empolgado pra Thunderbolts, cara. Legal, cara, vai ser uma equipe de super vilão tentando ser herói. É uma ideia muito boa, né? É boa, só que te falar que eu, a única coisa que me deixa, assim, com a pulga atrás da orelha, que é o que mais me causou, assim, dúvida e interesse nesse filme todo, é o maldito asterisco que eles colocaram do lado do título. Porque de resto eu não tô. Não tô tão interessado assim. <risos> é, é verdade, eu, eu cara. Vou te falar. Porque... Por que eu, vou essa falar, porra? eu vou te falar o seguinte, Pedrinho, eu não tô tão interessado assim pelo uhum. seguinte, a gente tem o filme de vilões definitivos, que é o Esquadrão Suicida, do, do James Gunn, né? Que é a gente muito tem bom. Isso. Eu acho que o que ele fez lá é insuperável. E esses caras aí não são vilões de fato. Porra, pegaram a Viúva Negra, pegaram o agente americano, acho que vão pegar o, o, soldado, o soldado Invernal, invernal né? também. Puta, pode crer, então, não são vilões de fato, né? É verdade, é, Ale. É, cadê cadê o, o, os vilões? Cadê o Harry Osborn, toda essa galera? Cadê o vilão mesmo? Que, pô, é. a graça do Thunderbolts é essa, né? Os vilões vão lá, se passam por heróis pra fazer as vilanesas. Perfeito. E, é. porra, foi um conceito muito da hora na época que foi criado. Me parece que vai ser mais do mesmo. Pode ser Verdade, um filme Ale. bacaninha, assim, sei lá. Quando a coisa é mais interessante do painel é um asterisco, né, cara? É complicado. <risos> mas, mas é verdade, Ale, você tem razão. Apesar do conceito ser interessante, você lembrou muito bem. Não é, não é o conceito em si que nós temos desse filme. É uma... É uma brincadeira com esse conceito, que na verdade é, é outra coisa, né? Juntaram os anti-heróis aí, me parece que vão pegar os anti-heróis e vão colocar eles para desempenhar alguma missão para a SHIELD ou para algum outro órgão, sei lá, é. por baixo dos panos. Deve ser isso. 
É, mesmo o agente americano também não é um vilão, né? Ele é, também é um anti-herói que teve um problema na cabeça na série lá do Falcão Estado Invernal. Ele era originalmente bem intencionado, ele fica meio loucão por causa do sul. É. Então, vilão de fato lá não tem ninguém, né? É, me parece um filme meio desesperado de grupo pra usar um, bom, um monte de personagem que a Marvel apresentou nos últimos tempos, assim, sabe? Puta, é. a gente precisa fazer um grupo aqui pra, pelo menos, dar um destino pra esses caras todos que a gente apresentou, sabe? É, mas realmente tem pouca novidade do painel. Vamos aguardar aí os trailers e tal pra comentar mais aqui no Clarim. Passando para o nosso terceiro bloco, o bloco comentando a nossa segunda notícia de hoje. Aí nós vamos pro universo dos quadrinhos e o universo atrelado mais à editora Pipoque Nanquim, que eu quero comentar com vocês uma matéria do Fora do Plástico. Agora o Fora do Plástico, além de um belíssimo perfil de Instagram, que há muitos anos já comentam notícias de forma impecável aqui no, no Brasil, e um canal de YouTube, que eles têm lá o giro de notícias no domingo, eles abriram um site, não faz muito tempo, que é o Fora do Plástico.com.br. Fica uma dica formidável para vocês. Sigam Fora do Plástico no Instagram, no YouTube, e fiquem de olho no site, que eles postam notícias focadas realmente em quadrinhos. E a notícia da vez é, é da Kensuke Gendrikin, que ela falou sobre a HQ Kim Jong-un dela, né? A meu amigo Kim Jong-un. Este quadrinho, quando nós anunciamos ele lá atrás, no Brasil, quando a gente anunciou, ao mesmo tempo que anunciamos a vinda dela para a CCXP. Ela vai estar tá aqui no nosso stand, autografando os quadrinhos que a gente já publicou, Grama, A Espera, Jun e Cães, e promovendo o seu mais recente título, meu amigo Kim Jong-un. Quando nós licenciamos esse quadrinho, nós fomos a primeira editora do mundo a licenciar. A Coreia do Sul pegou agora, recente, ela estava sem editora na Coreia do Sul, pegou agora, e aí ela veio a público falar um pouco mais sobre o quadrinho. E lá, quando a gente anunciou, causou um certo bafafá, uma certa polêmica, tanto no nosso espaço de comentários, quanto também no próprio Fora do Plástico. Uma turma já, pé da vida, falando, ah, vai ser mais um quadrinho de uma visão da Coreia do Sul sobre a Coreia do Norte. Não vale nada! A Coreia do bem falando mal da Coreia de verdade. E teve bastante gente falando isso, cara. Bastante Muita gente. gente. Isso. Muita Foi então gente. falando que é um quadrinho enviesado por causa da autora ser, ser sul-coreana. Enfim. E agora ela se manifestou a respeito. E o que ela fala, porra, muito nos interessa. Porque ela deixa bem claro na matéria que é a nossa velha e boa Kensuke Gendry Kim de sempre, mano. Ela... Eu não tinha a menor dúvida, Bruninho. É, eu, eu também não. não. A galera começou a falar sem ler o gibi, sem saber esse nome do gibi. Vocês começaram a reclamar só por causa que é da tema da Coreia do Norte, mano. E Você muita gente... Que... Se... E mu... Eu sem ter lido a reclamou. obra dela, né? É, é, sem ter lido o quadrinho dela. Não leu o grama e não leu a espera, né? É. Porque se é. tivesse lido, tinha calado a boca. Pois é, cara. Mas olha, olha que loucura, né? Aí eu vou... Mas eu acho bom, viu? Apesar de ser uma loucura, a galera reclamando sem ter lido, sem nem chegar a saber muito da, a respeito do quadrinho, é bom porque já demonstra que tem um potencial grande de venda aí, né, cara? Porque oh, esse, esse tema é vendável, é, é um tema interessante, né? Uhum. Aí vamos para a matéria aqui do Fora do Plástico. A obra é descrita pelo artista como uma maneira de expor como é viver em um país marcado por um estado de tensão há décadas, embora nem todos se lembrem disso. Aí abre aspas para Kensuke. Pensei em começar falando sobre o que vivencio e sinto no meu dia a dia como cidadã que vive num país dividido. Queria conhecer os desertores norte-coreanos, especialmente as mulheres, ouvir sobre suas vidas e contar suas histórias. Ela explicou isso em uma entrevista exclusiva por Fora do Plástico. Olha que maneiro. Foi a partir dessas conversas com pessoas nascidas na Coreia do Norte que a autora organizou os capítulos da HQ. A autora conta que conseguiu esses contatos graças à ajuda de um especialista no país. Já as informações sobre o líder norte-coreano são famosas por serem muito difíceis de obter. Abre aspas para a autora. Mesmo quando me reuni com especialistas sobre a Coreia do Norte e especialistas sobre Kim Jong-un, não consegui ter 100% de certeza sobre datas e etc. No entanto pude ouvir histórias sobre ele de especialistas norte-coreanos, repórteres e do ex-presidente sul-coreano Moon Jae-in, que conheceu Kim Jong-un. Ela foi falar até com o um ex-presidente para fazer esse quadrinho. Também são citados como fonte na sinopse da HQ alguns amigos estrangeiros do período em que Kim viveu fora da Coreia do Norte, de onde viria a expressão que dá título à obra. E aí tem um tópico todo da entrevista, que é a busca pela imparcialidade. Ainda na matéria, tratar de um tema sensível como a questão coreana, principalmente como alguém que vive em um dos países, não é tarefa fácil. 
Antes mesmo da publicação do livro, Gendry King já estava recebendo comentários ameaçadores de ambos os lados. Abre aspas para a autora. Não expressei nem julguei opiniões pessoais como boas ou más, certas ou erradas no livro. Simplesmente descrevi objetivamente as histórias da Coreia do Norte e de Kim Jong-un contadas por especialistas e pessoas relacionadas com a Coreia do Norte. Mesmo com uma divisão tão nítida entre posições, ela conta que esse é o quadrinho pelo qual mais recebeu elogios. Aliás, meu amigo Kim Jong-un é o fechamento de uma trilogia, explica Gendry Kim, que passou por momentos diferentes na Coreia. Tudo começa com grama e o tema das mulheres de conforto, passa pela espera, que trata da dor das famílias separadas pela guerra e divisão do país, e agora ela volta os olhos para a Coreia do Norte em si, e seu propósito é falar do momento atual e, novamente, da urgência da paz. Cara, eu tô até arrepiado, velho. Lendo essa matéria toda, fica bem, um cala a boca pra todo mundo que tava achando que ai, a autora não, não, não é apta pra fazer um livro desse, a autora tá vacilando, ai, vai ser uma visão enviesada. E, pra, 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 apto, pra, pra, pra. apto é quem reclama, né, Bruninho? O cara reclama <risos> da sua poltrona no, na sala, assistindo domingo, <risos> televisão de domingo aqui. Apto é ele que tem... Ah, pelo amor de Deus. Cara. Apto a escrever sobre a Coreia do Norte é essa. É, é isso, é isso, Não, cara. Não, tinha os caras tão pistola. Até entendo umas galera ficar desconfiado. Se informa tá... pelo WhatsApp, é. o cara que acha que é. fez. Eu tinha os caras é... muito pistola, é. velho. Cara, mas assim, fiquei mais empolgado ainda pra editar esse livro. A gente tá conseguindo até, talvez, adiantar a publicação aqui no Brasil, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aguardem novidades em breve, beleza? Vocês Olá. querem comentar alguma coisa? Não, falou tudo. Não, tudo. mas ele disse tudo, né? O que falou tudo o que precisava. É, e é só ressaltar a alegria de trazer essa, mais um livro dessa autora formidável, um livro tão importante, né? Porque é isso, com, esses, com essas publicações, a Q1 ela lança a luz em temas muito importantes. Com cuidado, sabe? Com uma pesquisa e com uma voz autoral tão, tão magistral, me emociona tê-la na nossa, na nossa editora, sabe? É. Agora ela vai vir para o Brasil ainda para lançar esse livro. Tão, tão importante, é um livro importantíssimo, gente. Importante, pra tudo, assim, Não só para a questão de fã de quadrinho ou necessário para a estante do colecionador e tal. É um livro importantíssimo, como um registro histórico que a gente não tem em filme, não tem em série de TV, não tem em documentário. Ela está fazendo isso em quadrinhos. É absolutamente espetacular e genial isso, né? É, e vindo da Kensu, que a gente pode esperar uma obra de muita sensibilidade também. Total, né? Pô, bacana. Pessoal, esse foi o nosso segundo bloco de notícias, o terceiro bloco aqui do Clarim Quinzenal. E uma pausa para pedir novamente o like de vocês aqui para quem está nos assistindo no YouTube. E vamos é. que vamos. A próxima notícia também tem um pouco a ver com a nossa editora, que é um negócio que ficou, a gente ficou mega empolgado e todo mundo começou a nos marcar e comentá-los no YouTube a respeito disso, que é Naruto fará crossover com as Tartarugas Ninja em quadrinho, velho! Nossa senhora, cara! A turma, começou, demais. a turma começou muito a marcar a gente. Primeiro saiu como se fosse um boato, e depois a IDW veio a público e confirmou. Eu pego a matéria aqui do site da Crunchyroll, né? O Crunchyroll.com, aí tem o. Vou deixar o link também na descrição para vocês. Foi quem fez a matéria mais completa. É uma parceria entre editoras americanas, a IDW, das Tartaruga Ninja, e a Viz Media, que publica muita coisa da Shueisha lá nos Estados Unidos, inclusive Naruto. Vai render essa parceria uma minissérie de quatro edições, tá? E junto do anúncio vieram também a, as artes é, de capa, né? Que nem se sabe se são as artes finais, mas já são artes de divulgação. A trama é feita por Caleb Golner, que já faz Sonic, os quadrinhos do Sonic, que saem no Brasil pela Geektopia. Eu coleciono, eu já li os quadrinhos do Sonic, são muito divertidos, cara, eu acho um barato. E a arte de Hendry para Setia, que já faz Mighty Morphin Power Rangers. As capas são, são bem legais, as artes são muito massas. E na sinopse é isso, as tartarugas ninjas vão parar na Vila da Folha, mano. <risos> isso vai ser absurdo, gente. Absurdo. São dois pontos de ninja completamente diferentes do crossover absurdo. A Pô. gente já publicou o crossover deles com os Power Rangers, são muito bons. E é unânime, todo mundo que lê adora. Você comenta embaixo e leu também, todo mundo. Imagina esse, gente. É sensacional, Drago, é muito... Eu tô, eu tô louco pra ver como é que vai ficar tudo isso daí, essa mistura muito boa, né? Porque os caras pegam o conceito, ah, tem os ninjas lá e tem os ninjas aqui, vamos juntá-los? E a... <risos> o pouco que foi descrito da trama, o começo e tal, é muito legal, né? Porque vai ser começar com a April trocando é. uma ideia com a Tsunade, né? 
A e Tsunade. Aí, só, só isso é, já é legal de ver, né? Só isso como, ah. como uma fanart já seria muito legal de ver nesse né, esse encontro. Aí vai ter toda uma história desenvolvida. Pô, vai ser um barato, cara. Eu tenho certeza que será divertidíssima essa minissérie aí. Na sinopse fala assim, ó. Quando a repórter April O'Neil tem um encontro clandestino com Tsunade, a líder da Vila Oculta da Folha, isso atrai a atenção de Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. Então já estamos retomando ao, ao Naruto antes do Shippuden. Sim. Eles crianças, sabe? Eles crianças. O melhor Naruto, gente. O melhor Naruto. Tipo, é, tem... o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto também, é. mano. Mas eles não são os únicos que estão se perguntando o que as duas estavam discutindo. O sinistro clã do pé tem seu próprio interesse na visita de April, pois eles acham que ela pode ter informações valiosas sobre a pesquisa de mutação conduzida pelo cientista Baxter Stockman, que é do... Todo mundo que acompanha a Tataruga Ninja conhece. Com o April presa entre as forças da Vila da Folha e do clã do pé... Não demorará muito para que as tartarugas ninja se apliquem, a tradução também tá bizarra aqui, se apliquem, se movam, né? Para lhe dar uma, uma, uma mãozinha. Caraca, velho, muito foda, muito foda. Muito aí, legal. Eu quero, eu, eu quero saber do Ale, que é muito fã de Naruto também, o que, que ele achou dessa novidade aí. <risos> Ale. Ah, gostei. <risos> Ale, aí é o seguinte, Ale, vamos dar uma notícia para a rapaziada. Nós somos. É que assim, ó, o, o, Naruto, é. o meu conhecimento de Naruto implica no seguinte: eu sei que é um menino loirinho que é muito famoso. Só isso. <risos> meu Deus. Para, parou meu por Deus. aí. Eu não sei parou o que ele faz, aí. eu não sei os poderes, eu não sei. Mas você sabe dirigir. que é uma franquia de extremo sucesso e. Sim. E famosíssima, né? Pô, meu Deus. Você não iria embaçar com a gente publicar isso no Brasil, é claro, né? Não, na verdade, inclusive, é, falando aqui com a galera, a gente tá é. tentando mexer os pauzinhos, mas o contrato que foram feitos entre essas editoras se limita à língua inglesa. A não Estados existe Unidos. contrato é, para ser lançado em outros países, pelo menos até o momento. Então, é até óbvio que... tentando começar um movimento aqui para que isso seja feito, mas... É, é... é óbvio que a gente, enquanto editora de Tartaruga Ninja no Brasil, lançamos a coleção clássica por completo aqui. Lançamos o crossover com Power Rangers. Estamos lançando o último Ronin, já saiu a primeira história. E agora, em breve, aí, muito em breve, talvez setembro, outubro, saia <risos> os anos perdidos né, do, do último Ronin. A gente já foi atrás de saber, claro. Foi uma... Galera, isso aqui tá para nós aqui no Brasilzão. E aí foi onde a editora falou, olha, por enquanto o contrato é exclusivo língua inglesa. Mas a assim gente... que a gente resolver, a gente fala para vocês. A gente foi atrás imediatamente, gente. Na hora que surgiu Imediato. a primeira imagem de boato, eu já mandei no WhatsApp e falei, Alexandre, isso é quentíssimo, mas <risos> talvez seja boato. Aí o Ale já falou lá com, com o licenciante e tudo mais, aí ele deu essa, essa notícia pra gente que é um tanto é. chata, mas Pipoca e Nanquim gosta da luta, a gente gosta de projeto especial. Ah, vamos né? Ficar, vamos atrás. Vamos ficar atrás disso, né? Porque é legal Temos pra caramba, atrás. apesar do, do total desconhecimento do Ale de, sobre Naruto, eu assisti toda a primeira fase de Naruto, comecei a eu assistir também. tudo, eu nunca terminei não, mas eu assistia tudo, tudo, os fillers, eu fui muito fã de Naruto por um bom tempo, assim. O, o Boruto eu não vi nada, confesso que aí já passou... Não, o Boruto do... eu também não, eu comprei o um mangá recente, conta. mas não li ainda também. Mas assim, me traz muitas boas memórias, e juntar essas duas franquias aí é uma sacada genial, bicho. Tá muito, maluco, muito cara. Muito legal. É realmente uma mega sacada, porque nós estamos falando do principal produto de ninja japonês com o principal produto de ninja norte-americano. É isso. Do crossover. É de absurdo. jovens, de adolescentes. Isso, sabe, isso. Lidando com várias questões ali. Putz. É Mano, se a gente, a gente tem que trazer isso para o Brasil, Alexandre. Nós vamos, nós vamos, Alexandre, nós vamos vender muito, velho. É imprimir dinheiro isso, Alexandre. <risos> pelo amor de Deus. <risos> Você tem que ficar nesse cara o dia inteiro. Manda e-mail todo dia. Não, todo dia não, porque enche o saco, o cara pega ranço. Vai após mês e meio. E aí? Deu certo o contrato pro Brasil? Oi. E aí, oi, você passou pra lembrar. Deu certo o contrato pro Brasil? Essa é a sua missão, Alexandre. Tal qual a galera faz com a gente com os vídeos de Berserk, Daniel. Ah, é verdade. <risos> Vamos retomar isso aí também, Danielzinho. Não sei, prefiro falar de Naruto, Drago. <risos> Bom, tamo mega empolgado pra isso daí, pessoal. Vamos fazer de tudo pra trazer pro Brasilzão, tá bom? E em breve, talvez, a gente volte aqui pra falar com vocês sobre reimpressão do Teatro Ganinja, hein? Danielzinho, essa missão a gente não pode deixar passar também. Tá bom, tá bom. Várias missões aqui, pode deixar. Tá, já, já tá na minha, no meu caderninho de afazeres aqui, já tá anotado. Fica tranquilo. Yeah! Tem que imprimir tudo de novo. Volume 1, 2, 3, tudo. Quarto bloco de notícias, quinto bloco do nosso programa. Falando agora de DC. James Gunn anuncia o término das filmagens de Superman. E na San Diego Comic Con ele anunciou um novo logo 
do DC Studios. Antes de partirmos para o novo logo do DC Studios, falar um pouco sobre tudo que vazou até o término das filmagens de Superman. Como Alexandre foram falou, rápidas, né, cara? Foram. Como você falou um pouco nas outras filmagens. notícias, comenta aí, o que, que você está achando de tudo que você viu do Superman? Quais são suas expectativas? Depois daquela estranheza, daquela foto inicial, que era toda esquisita, com uma proposta esquisita... Inteligência, tipo, um... uma cara de inteligência artificial, né? É, a gente fez até um vídeo falando e tal, vazou algumas fotos do Superman com, com o Senhor Incrível, com o Guy Garner, com a Mulher Gavião e tal. É. E eu vou te falar que eu fiquei um pouco mais, mais satisfeito, eu fiquei mais feliz. A gente sabe que esses uniformes que o, que o pessoal veste, eles são posteriormente acabados, bem acabados na pós-produção. Você consegue ver dobrinha de roupa, você consegue ver algumas imperfeições. A Mulher Gavião, por exemplo, estava sem as asas, né? Que é. vão ser colocadas por CGI depois. Isso era incrível, mesmo naquelas fotos vazadas, estava incrível pra mim, não gostei muito do Guy Garden, achei ele meio esquisitão, mas isso era eu também, né? Mas bate com é... a galhofa do James Gunn. Com os... eu, eu, gostei, eu, eu, eu gostei do Guy Garden, né, viu? E agora, divulgaram uma última foto com eles tudo na neve, né, o que indica que vai ter o quê? Fortaleza da Solidão no filme? É, é verdade, hein? Tô gostando, cara, tô gostando, sim. E... Divulgaram o logo, lembra? O logo novo, bonito também do filme. Sim, do, sim. O logo do Superman, né? Continuo com um tiquinho de receio com a quantidade de referências e com a quantidade de heróis que vão estar presentes e tal, mas também continuo confiando no James Gunn. É. Eu confio muito no James Gunn também. Danielzinho? Eu concordo com tudo. Eu tô animado, o James Gunn é danado de bom e ele sabe lidar com bastante personagem, né? Se fosse qualquer outro, eu ia falar, puta, é muita coisa pra um filme só. Como é que é. ele vai lidar com esse roteiro, com esse monte de personagem, como esse universo já tão vasto de começo, assim, né? Mas ele é muito bom nisso, né? Ele faz isso com o pé nas costas. Parece que a especialidade dele é trabalhar muitos personagens e grandes equipes, assim. Então, Ainda mais tranquilo. personagens marginais, né? Tipo, to todos são ótimos pra gente que é fã de quadrinho. O Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Guy Gard, mas pro grande público são menores, né? A galera não conhece tanto. Mas ele trabalha muito Exato. bem, já provou isso em Pacificador e... Quadrão Suicida. E Esquadrão Esquadrão Suicida. Da Galáxia, tudo, né? Muito o próprio perfeito. Guardiões, é verdade, é verdade. É. E ele resgatou o Superman feliz, né, galera? Total, o logotipo do Superman ele é muito bonito, muito... eu gostei pra caramba da, do anúncio, né, porque eles soltaram quando faltando um ano pro filme estrear, certinho na data, assim, né, eu achei é. bem bonito, achei bem reluzente, achei bem esperançoso, eu gosto do elenco também todo, o David Coren Sweat lá, é um cara legal, carismático e tal, fez o Pearl, aquele Pearl recentemente, não tem um grande papel lá, mas já dá pra ver que ele é um bom ator, a menina que vai fazer a Luiz Lane, Luiz Lane é fundamental pro Clark Kent, né, e... A atriz escolhida, né, a Rachel Brosnahan, ela é muito legal, ela fez aquela fabulosa Miss Maisel da, da Amazon Prime, que eu acho uma série deliciosa, e ela é muito, muito também carismática, muito encantadora, assim, tudo, tudo muito legal, o Guy Gardner né, que a gente falou, o Nathan Filon, um cara bem pegado assim, comédia. O cabelinho de gela do Guy, é, assim, O, o, Nicolas, o Nicolas Holt, como o Lex Luthor, também é uma boa sacada, ele fez recentemente o Furioso, o Furioso não, o Estrada, Estrada da Fúria, né? Pô, é um ator legal também, sabe, pra, bom, bom pro Lex Luthor, então tá, é que parece tudo no lugar certo, assim. Tenho. Que, uma coisa que eu não comentei que é muito interessante é a foto que vazada do Clark Kent, que você vê uma grande diferenciação entre Clark Kent e Superman, que você não Total. viu o Christopher Reeve. E eu acho é. isso uma, uma abordagem bastante válida, né? Um, é. De fato, um retorno às, às origens. Mas a, a notícia de que acabou as filmagens também não, não, não me causa nada, só legal. Parabéns, vocês terminaram seus trabalhos aí. Não é como se uma coisa que mereça não, ser não, tão como acabou, comentada, a gente... nem nada, né? É, é, é o gancho pra gente não só falar do fim das filmagens, é claro, mas falar de tudo isso, né? Tudo que é. aconteceu antes do Clarim Quinzenal, de fotos vazadas, logotipo novo, tudo a nossa empolgação. Porque eu tô empolgado, cara, pra esses ressurgimentos do universo DC. O logotipo também. novo, novamente, é o James Gunn fazendo a sua grande referência à fase clássica da DC Comics, porque esse logotipo, ele é, na verdade, aquele logotipão que ficou durante décadas e décadas Isso. e décadas. Por onde passaram os, os grandes artistas, que vai desde os caras do Batman, o Dennis O'Neill e, e toda a galera que veio depois dele e tal, e também o pessoal que trabalhou com, com, com o Superman. Ah, o Superman do John Byrne era na fase com esse logo. Era nessa fase, exatamente. Mesmo... Terra, tudo que veio depois é esse logo. Mesmo anteriormente e tal, então ele falou assim, Galera, eu tô trazendo esse logo porque eu sei o que eu tô fazendo, cara. Não é uma, um, uma nova parada, não. Eu conheço o material que eu tenho em mãos e eu tô trabalhando com esse material. E esse logo é a prova disso. 
Sim, é. só, só para deixar claro aqui na conversa, eu mencionei antes o, o logo, o símbolo do Superman, que eu achei bonito e tal, que eles revelaram, mas agora também na San Diego teve a revelação do logo do DC Studios. Isso. O novo logo. Esse logo também eu acho muito legal, bonito pra caramba. E me remete, assim, ao melhor momento da DC Comics. Eu aprendi a ler DC Comics com esse logotipo, e muita gente também, porque ele foi o mais utilizado, né? Aí teve, eu vi uma galera na internet reclamando, achando o logo meio bobo, por conta das estrelinhas, meio, porque não sabe. sei lá, decadente. Porque não sabe, mas ele é o logo galera... mais legal, mais bonito da DC Comics de todos os tempos, assim. A galera, é, é, acho, que, acho que começou onde? Acho que começou na Liga da X, é o Jack Snyder, o Zack Snyder, do universo DC. É, isso. é, tem gente que é, é isso. A galera, é. a galera é incapaz de ir um pouquinho atrás de história para entender, né? No mínimo. Não, e vocês é. viram o, o site O Vício? Foi o único que eu encontrei na internet que colocou a apresentação do logo em forma animada. Vocês chegaram a ver no link que eu coloquei da pauta, a animação Isso. da entrada do logo? É o Superman da Era de Ouro, do Jerry... Do... do, do, do como é o nome deles? É o Jerry Siegel e o Schuster. O Superman deles dois, abrindo o peito assim, ó. Ele tá numa bolinha, aí ele abre o peito pra mostrar o logo. Aí a bolinha vira, como se fosse uma moedinha virando. E aí o logo da DC surge do outro lado. Cara, é, essa é a animação que nós vamos ver no cinema toda vez, né? Aí entra DC e embaixo, estúdios. Achei lindo, cara. Muito bom, prestando igual você falou, Ale, reverência a todos esses grandes nomes do passado que fizeram a DC ser o que é hoje pra gente, né? É. E é o logo da DC que mais perdurou. Então, Exatamente. que legal, eu gostei, gostei bastante. O, a notícia do término das filmagens e todas as fotos vazadas, a gente também pegou lá do Nerd Bunker e, de acordo com a matéria, o filme estreia em julho de 2025. Até lá, a gente tem muito conteúdo de para pra gerar aqui no canal, hein, galera? Vamos pegar esse hype aí, porque isso muito vai ser... Muito conteúdo. Temático. E Pô, olha só quanto tempo demora pra você finalizar, né, cara? Porque as filmagens estão tá terminando agora, aí vem todo o processo de um efeito especial, ainda. de edição, de blá, 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 blá. É coisa pra dedéu, né, cara? As filmagens é. acaba sendo mais rápido, né? É, haja visto o Ogiva, por exemplo, que é. a filmagem foi super rápida e aí fica meses na pós-produção. É, é a mesma coisa. A gente devia Caraca. ter feito uma notícia assim, Bruno. Filmagens de Ogiva finalmente terminam em Dayatuba, né? Pra ver se gerava toda essa repercussão. Ah, mas eu, eu fiz live, Dona Zé. Oh, você acha que eu não fiz? Você acha que eu durmo no ponto? Mas eu não vi saindo no Vício, no Terra, no Nerd Não, não, os sites não noticiaram tanto quanto o Super Mario James Bond. Ano que vem a gente vai ter um painel lá na San Diego, hein, cara? Faltou o compromisso da mídia brasileira, Dona Zé, pra repercutir faltou, isso daí, viu, faltou, cara? Faltou, sacanagem. Faltou, cara. Bom, e vamos encerrando, encerramos? Então, né? Encerramos, caras. Essas foram todos os nossos blocos de notícia. Pô, deu um podcast grande de mais de uma hora aí, já estamos em uma hora e vinte minutos. A gente quer futuramente, pessoal, quando tiver menos trailer para comentar e menos notícias, criar blocos exclusivos para o Carinho Quinzenal. E nesse momento aceitamos indicações. Por exemplo, nesse bloco aqui nós podemos indicar os filmes que nós estamos vendo, séries e que não vão ter vídeos próprios aqui no canal, comentar sobre elas especificamente num bloco, falar das nossas indicações de leitura, quadrinhos e livros que nós estejamos lendo aqui no momento, fazer uma sessão de perguntas e respostas com um de nós três, sabe? Tipo, eu e o Alê fazendo um, uma espécie de interrogatório do, do mundo nerd do Danielzinho. Tem diversas possibilidades para a gente fazer um bloco de fechamento do Clarim Quinzenal. Esse é o nosso episódio piloto, então nós contamos com vocês para o episódio 1 ter mais um bloco, talvez um bloco de perguntas e respostas, né? Vocês Olha, eu comentam. Eu gostei aqui. da ideia de, de a gente fazer uma sabatina no Daniel. Sabatina, né? Tipo, de... é, a galera cara. manda as perguntas aí no comentário e a gente faz uma sabatina. Hoje a sabatina é o Ale. Ale! Qual foi o quadrinho que você mais gostou de editar? O que, que te deixa puto na edição de outras editoras? E por aí Ixi. vai, saca? Eu, eu, rea eu reajo muito mal a interrogatórios, viu, gente? Então eu vou começar bom. com o Daniel passando por eles. Aê! <risos> minhas, minhas experiências sendo interrogado sempre foram muito complicadas. Não sei se eu quero revivar esse tipo de coisa aqui. Mas eu aposto que a galera vai dar ideias muito boas pra gente aqui nos comentários do YouTube. E é isso, pessoal. Gostaram do, do nosso Clarim quinzenal? E da ideia de ser um programa maior, portanto, saindo também na forma de podcast? Quinzenalmente estaremos aqui. Mas, rotineiramente... A nossa programação é de quarta, sexta e domingo, incluindo o Clarim Quinzenal agora duas vezes ao mês. Se inscreve para não perder nada. E se você tiver notícias, ó, comentem essa notícia no próximo, estão todos convidados também a deixar no espaço de comentários, seja desse ou de outros vídeos, beleza? Fica o meu abraço aí para todos vocês. Valeu, valeu gente. Valeu. Falou, cara. Tchau, tchau.